ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இன்னைக்கு ஃபரிஹா மேத்தமெட்டிக்ஸ் சேனலில் நைன்த்து மேக்ஸ் சாப்டர் செவன் மென்சுரேஷன் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த சாப்டர் செவனில் எக்ஸசைஸ் செவன் பாயிண்ட் ஒன்றுக்கு தேவையான ஃபார்முலாஸ் இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் ஹெரான்ஸ் ஃபார்முலா அப்படின்னு சொல்லி நம்மளுக்கு இந்த பாக்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதுதான் இந்த ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இஃப் ஏ பி அண்ட் சி ஆர் த சைட்ஸ் ஆஃப் எ ட்ரையாங்கிள் தென் ஏரியா ஆஃப் எ ட்ரையாங்கிளுடைய ஃபார்முலா என்னென்னா ரூட் ஆஃப் எஸ் எஸ் மைனஸ் ஏ எஸ் மைனஸ் பி எஸ் மைனஸ் சி ஸ்கொயர் யூனிட்ஸ் ஏரியா ஆஃப் ட்ரையாங்கிள் கண்டுபிடிக்கிற ஃபார்முலா தான் இது ஸோ இதில் எஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான பர்டிகுலர் ஃபார்முலா பார்த்திங்கன்னா ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சி டிவைடட் பை டூ எஸ்ஸுங்கிறது பார்த்திங்கன்னா செமி பெரிமீட்டர் பெரிமீட்டரில் பாதி தான் சொல்லுவாங்க இந்த எஸ் அப்படின்றது ஏன்னா பெரிமீட்டர் அப்படின்னா ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சி தான் நம்மளுக்கு பெரிமீட்டர் ஸோ அதை ரெண்டாக நம்ம டிவைட் பண்ணுறோம் அப்படின்றதுனால அதை வந்து எஸ்ஸுன்றத நம்ம குறிக்கிறோம் அந்த எஸ் அப்படின்றது தான் நம்மளுக்கு பெரிமீட்டரில் பாதி அதனால் நம்ம செமி பெரிமீட்டர் அப்படின்றத நம்ம அதை சொல்கிறோம் ஸோ இந்த ஏரியா ஆஃப் ட்ரையாங்கிள் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம ஃபுல்லாக இந்த எக்ஸசைஸ் போட போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி இருக்க எக்ஸாம்பிள் சம்ஸை நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் எக்ஸாம்பிள் செவன் பாயிண்ட் ஒன் பாருங்கள் இப்போது த லென்த் ஆஃப் த சைட்ஸ் ஆஃப் த ட்ரையாங்குலர் ஃபீல்ட் ஆர் டுவெண்ட்டி எயிட் மீட்டர் ஃபிஃப்டீன் மீட்டர் அண்ட் ஃபார்ட்டி ஒன் மீட்டர்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இப்போ மூணு சைடு கொடுத்துட்டாங்க ட்ரையாங்கிள் இருக்க சைடு ஃபைன் த காஸ்ட் ஆஃப் லெவலிங் த ஃபீல்ட் அட் த ரேட் ஆஃப் ருபீஸ் டுவெண்ட்டி பெர் மீட்டர் ஸ்கொயர் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதில் ஏ பிசி அப்படின்றது நம்மளுக்கு சைட்ஸ் ஸோ அந்த சைட்ஸ் என்னது டுவெண்ட்டி எயிட் ஃபிஃப்டீன் அண்ட் ஃபார்ட்டி ஒன் ஸோ இது எல்லாமே நம்ம எடுத்துருக்கோம் ஸோ அதுக்கப்புறம் ஃபஸ்ட்டு எஸ் கண்டுபிடிக்கணும் அந்த ஏரியா ஆஃப் ட்ரையாங்குலர் ஃபீல்டு நம்ம போடுறதுக்கு முன்னாடி அந்த ஃபார்முலா போடுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம அந்த ஃபார்முலாவுக்கு தேவையான எஸ்ஸை முதல்ல ஃபைன் பண்ணோம் ஸோ அதனால் ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சி டிவைட் பை டூ நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஃபைன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதை நம்ம கண்டுபிடிச்சோம் அப்படின்னா ஃபார்ட்டி டூ அப்படின்னு சொல்லி கிடைக்கும் அதுக்கப்புறம் ஏரியா ஆஃப் ட்ரையாங்கிள் நம்ம ஃபார்முலா வந்து அப்ளை பண்ணிவிட்டு அதில் எஸோட வேல்யூ ஏவோட வேல்யூ பியோட வேல்யூ சியோட வேல்யூலாம் அப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி வேல்யூஸ் வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்கும் ஸோ அதுக்கப்புறம் இதெல்லாம் சிம்பிளிஃபை பண்ணால் நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி கிடைக்கும் அதுக்கப்புறம் இதில் நம்ம என்ன பண்ணணும் ஃபார்ட்டி டூ கேல்சியம் ஃபோர்டீன் கேல்சியம் அண்ட் டுவெண்ட்டி செவன் கேல்சியம் எடுத்துகிட்டு நம்ம அந்த எல்சியம் வேல்யூஸ் எல்லாம் எடுத்துகிட்டு இதில் எது இது ரெண்டு ரெண்டாக இருக்குதோ அதை நம்ம ஒன்று ஒன்றா வெளியே எடுத்துகிட்டு வந்துட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு இந்த ஆன்சர் கிடைக்கும் ஓகேவா சி இப்போ டூ பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு டூ இருக்குது ஓகேவா இங்கேயும் இங்கேயும் ஒரு டூ இருக்குது அதே மாதிரி செவன் ரெண்டு இருக்குது அதே மாதிரி த்ரீ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ரெண்டு இருக்குது அதே மாதிரி இன்னொரு த்ரீ இது ரெண்டு இருக்குது ஸோ ஒன்றுன்னா நம்மளுக்கு ப்ராப்ளம் கிடையாது ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டூ ஒன் டைம் சொல்லி வந்துடுது த்ரீ வந்து ரெண்டு டைம் சொல்லி வந்திருக்கு செவன் வந்து ஒரு டைம் வெளியே வந்திருக்கு ஸோ அப்போ எல்லாத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணனா ஒன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் மீட்டர் ஸ்கொயர் இப்போ காஸ்ட் ஆஃப் லெவலிங் த கிரவுண்ட் வந்து டுவெண்ட்டி ருபீஸ்க்கு ஒரு மீட்டருக்கு பெர் மீட்டர் ஸ்கொயருக்கு டுவெண்ட்டி ருபீஸ் வாங்குறாங்க அப்போது ஒன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் மீட்டர் ஸ்கொயருக்கு எத்தனை வாங்குவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸால் அந்த டுவெண்ட்டியை மை இன்ட்டு பண்ணணும் இன்ட்டு பண்ண அப்படின்னா டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ருபீஸ் ஸோ இதுதான் மொத்தமாக ஆகும் இந்த இவ்வளோ ரேட்டு தான் ஆகும் அப்படின்னு சொல்கிறத நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அடுத்தது பாருங்கள் எக்ஸாம்பிள் செவன் பாயிண்ட் டூ த்ரீ டிஃப்ரெண்ட் ட்ரையாங்குலர் பிளாட்ஸ் ஆர் அவைலபிள் ஃபார் சீல் இன் எ லொக்கேலிட்டி ஈச் பிளாட் ஹேஸ் அ பெரிமீட்டர் ஆஃப் ஒன் டுவெண்ட்டி மீட்டர் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ பெரிமீட்டர் வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி மீட்டர்ஸ் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கப்புறம் லென்த் ஆஃப் த சைட்ஸும் நம்மளுக்கு கொடுத்துட்டாங்க இதில் டேப்லெட் கொலமில் பாருங்கள் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஷேப் வந்து ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் ரெண்டாவது ஷேப் பார்த்தீங்கன்னா அக்யூட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் மூணாவது சேப் பாட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஈக்குவலிட்ரல் ட்ரையாங்கிள் ஸோ இப்போ பாருங்கள் இதிலேருந்து நம்ம அந்த டயக்ராம் வந்து நம்ம வரைஞ்சிருக்காங்க நம்மளே வரைஞ்சிருக்கோம் ரைட் ஆங்கிள்னா ரைட் ஆங்கிள் மாதிரி நம்ம வரைஞ்சிருக்கோம் ஃபஸ்ட்டு ஃபிகர் செவன் பாயிண்ட் ஃபோர் அடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு ரெண்டாவது அக்யூட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் ஸோ அது வந்து ஃபிகர் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஈக்குவலிட்ரல் ட்ரையாங்கிள் சொல்லிட்டு நம்ம மூணாவது ஃபிகர் செவன் பாயிண்ட் சிக்ஸில் வரைஞ்சிருக்கோம் ஸோ ஈக்குவலேட்டரில் மூணு சைடும் ஈக்குவலாக இருக்கும் ஸோ இதுலேருந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு எல்லாத்துக்குமே எஸ் ஃபைன் பண்ணுறோம் ஸோ எஸ்
ஷேப்பில் வந்து ஒரு ஃபீல்டு வந்து வச்சுருக்காரு பெரிமீட்ரு ஆஃப் த ஃபீல்டு இஸ் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் மீட்டர் அண்ட் ஒன் ஆஃப் இட்ஸ் டயக்னல் இஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி மீட்டர் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க டயக்னல் வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி மீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க பெரிமீட்ரு வந்து ஃபோர் ஹண்ட்ரட் கொடுத்துருக்காங்க ஹி வாண்ட்ஸ் டு டிவைட் த ஃபீல்டு இன் டூ டூ ஈக்குவல் பார்ட்ஸ் டு க்ரோ டூ டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் வெஜிடபிள்ஸ் ஸோ அதை அவர் வந்து ரெண்டு டூ ஈக்குவல் பார்ட்ஸை நம்ம பிரிக்கிறார் ஓகேவா ஸோ ரெண்டு டைப் ஆஃப் வெஜிடபிள் போடுறதுக்காக ஸோ ஏரியா ஆஃப் த ஃபீல்டு வந்து நம்ம ஃபைன் பண்ணணும் ஸோ ராம்பஸ் அப்படின்னா எப்போவுமே நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஒரு ட்ரையாங்கல் மட்டும் நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டு அதை டூவாக மல்டிப்ளை பண்ணால் போதும் ரெண்டு சைட் கண்டுபிடிக்க தேவை இல்லைனா ராம்பஸ்க்கு வந்து சைட்ஸ்லாம் ஈக்குவலாக இருக்கிறனால திரும்பவும் நீங்கள் இன்னொரு ட்ரையாங்கல் கண்டுபிடிச்சோம்னா அதே ஆன்சர் தான் கிடைக்கும் ராம்பஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா ஒரு ட்ரையாங்கலை கண்டுபிடிச்சிட்டு அந்த ட்ரையாங்கலை வந்து டூவாக மல்டிப்ளை பண்ணாலுமே நமக்கு போதும் இப்போ நம்மளுக்கு பெரிமீட்டர் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் கொடுத்துருந்தாங்க ஸோ அந்த ஃபோர் ஹண்ட்ரட் நம்ம ஃபோர் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஸோ ஏ அப்படின்றது நம்மளுக்கு சைடு ஸோ அப்போ ஃபோர் ஃபோர் இன்டூ சைடு இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் நம்மளுக்கு கிடச்சிச்சு ஸோ அப்போது ஒரு சைடு வந்து நம்மளுக்கு ஹண்ட்ரட் மீட்டராக இருக்குமா ஸோ கொடுத்துருக்க அந்த ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அப்படின் அப்படின்றதுலேருந்து நம்ம ஹண்ட்ரட் அப்படின்றது கண்டுபிடிச்சிருச்சா ஸோ அப்போது பெரிமீட்டர்னால் நம்ம எல்லா சைடையும் ஒரு ஒரு சைடையும் ஆட் பண்ணுறது தான் நம்மளுக்கு ஆன்சர் ஸோ அப்போ இது ஹண்ட்ரட் அப்போ இந்த சைடு ஹண்ட்ரட் இந்த சைடு ஹண்ட்ரட் இந்த சைடு ஹண்ட்ரட் ஸோ இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணால் நம்மளுக்கு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் கிடைக்கும் ஸோ அதுதான் பெரிமீட்டர் வேல்யூ ஸோ அதுலேருந்து ஒரு சைடோட வேல்யூ நம்மளுக்கு ஹண்ட்ரட்ன்றதை நம்ம ஃபைன் பண்ணிட்டோம் அடுத்தது ஏசி டயக்னல் வந்து நம்ம கொடுத்துட்டாங்க ஒன் டுவெண்ட்டின்னு இப்போ நம்ம ஏபிசி ஸோ மூணுமே நம்மளுக்கு தெரியும் ஸோ இந்த ட்ரையாங்கல் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஸோ இதில் ஏபிசியில் ஒரு ஒரு சைடும் தெரியும் ரெண்டு சைடு வந்து ஹண்ட்ரட் ஒரே ஒரு சைடு மட்டும் நம்மளுக்கு ஒன் டுவெண்ட்டி இருக்குது ஸோ அப்போ ஏ ஹண்ட்ரட் பி ஹண்ட்ரட் எடுத்துக்கிட்டோம் சியை வந்து ஒன் டுவெண்ட்டின் எடுத்திருக்கோம் ஸோ இதிலேருந்து நம்ம எஸ் கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கப்புறம் ஏரியா ஆஃப் ட்ரையாங்கல் ஃபார்ம்லால் அப்ளை பண்ணணும்னா நம்மளுக்கு ஃபோர் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் கிடைக்கும் ஸோ இன்னொரு ட்ரையாங்கல் நீங்கள் கண்டுபிடிச்சாலுமே அந்த இன்னொரு ட்ரையாங்கலுக்குமே அதே தான் கிடைக்கும் ரெண்டு சைடு ஹண்ட்ரட் ஒரே ஒரு சைடு வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி இருக்கா ஏடிசிக்கு ஸோ அதுக்கும் அதே தான் நம்மளுக்கு வரதுனால நம்ம வந்து திரும்ப அதை கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்ற அவசியம் இல்லை அந்த ஃபோர் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரடோட இன்டூ டூ மட்டும் பண்ணால் போதும் அப்போ டூ இன்டூ ஏரியா ஆஃப் த ட்ரையாங்கல் ஏபிசி மட்டும் போட்டால் நம்மளுக்கு ஆன்சர் தெரிஞ்சிடும் இது வந்து ராம்பஸ்க்கு மட்டும்தான் குவாட்ரு லேட்டர்களுக்கு நீங்கள் தனித்தனியாக இப்போ இது தான் குவாட்ரு லேட்டர் அப்படின்னா நீங்கள் இதுக்கு தனியாக கண்டுபிடிக்கணும் அதே மாதிரி இதுக்கு தனியாக நீங்கள் கண்டுபிடிச்சி தான் ஆகணும் ஓகேவா ஸோ இந்த எக்ஸாம்பிள்ஸ் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நம்ம எக்ஸசைஸ் போடும்போது இன்னும் உங்களுக்கு நல்லா ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வீடியோவில் நம்ம எக்ஸசைஸ் நம்ம எப்படி போடுறது அப்படின்றத பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ படிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் எங்களுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்துலேயே நோட்டிஃபிகேஷன் சிம்பிள் இருக்கும் அதையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் எங்களுடைய வீடியோஸுடைய அப்டேட் நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு காட்டும் தேங்க்ஸ் ஃபார